எனக்கு வந்து கை மஞ்சளாயிடுது தூக்கம் வர மாட்டுது தானா சிரிக்கிறேன் சமவா கோபம் வருது நினை தெரியல அப்படின்னு நீ சம தமாக சொல்ற எதுவும் இல்ல அப்படின்ட்டு சொல்லிடுச்சு அதை எங்கள் அம்மாட்ட எங்கள் அம்மாட்டையும் சொன்னேன் நீ சும்மா சொல்கிற வயசு வந்த பொண்ணுக்கு ஏன் திடீர்னு இப்படி வரப்போகுது நீ விளையாட்டுக்கு சொல்கிற அப்படின்ட்டு ஆ எனக்கு என்னன்னு தெரியலப்பா ஏதோ ஆயிடுச்சுப்பா அப்படின்னு கற்றுனேன் எல்லாம் மூணுனா வந்து வாங்க அது ஊர் ஜனலாம் வந்துடுச்சு என்னால் தாழ முடியல எரி அப்படின்னு நெருப்பு போட்டு கொளுத்துற மாரி எரிஞ்சுதா ஓடி போய் எங்கள் அம்மா எல்லாம் பூசாரி சொன்னார் இந்த பொண்ணு வந்து ஒரு ஒரு நைட்டு பார்த்துங்க இல்லைன்னா செத்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு சேர்த்துட்டு நான் உடம்பு ஏறி அந்த ஊசி போட்டானே எரிந்து தாழம் இல்லை என்னால் அப்படியே ஓடி போய் கண்ணத்தில் போய் குடிச்சிட்டேன் கண்ணத்தில் குடிச்ச உடனே யாரோ என்னை காலில் அப்படியே தூக்கி வச்சுன்னு இப்படி நிற்கிற மாரிந்தது அப்புறம் எங்கள் அண்ணன் தூக்குச்சு எங்கள் அண்ணன் த கங்கை அம்மா எழுந்து வந்துருமா அங்கே நீ ஏமா அந்த தண்ணியில் இருக்கிற கங்கை அம்மான்னு கருப்பு ரைத்தி உனக்கு எந்த குரமே வைக்க மாட்டேன் நீ வந்துருமா நீ அப்புறம் தானே எழுந்து வந்துட்டேன் அவர் சொன்ன உடனே அப்படின்ட்டு கோயிலில் எடுத்துருந்தேன் சிவன் கோயில் அங்கே போனால் வேணால் ரெ ரெண்டு குரல் கொடுத்துது நீ அங்கே போகாத எங்கே போகாத ஏன் சு ஏன் இதேமாரி நீ ஏன் கோயில் சுற்றுற காதில் வந்து சொல்கிற மாரி இந்த ரெண்டு பொம்பளை குரல் தான் நினைக்கிறேன் நீ இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுது ஆ எனக்கே ஒன்றும் புரியாது கோபம் பயங்கரமாக வரும் சம பயங்கரமாக காலிக்கு வர மாதிரியே அவர் வரும் கோபம் எல்லாரையும் திட்டுடுவேன் எல்லாரையும் பேசிடுவேன் எனக்கு என்னென்னு தெரியல அப்படி ஆயிடுச்சு எங்கள் அப்பா காத்தவொடனே எங்கள் அப்பா வெறுத்தேன் எங்கள் அப்பா பார்த்தாவே எனக்கு பிடிக்கல அப்போ எங்கள் அப்பா எதனா பண்ணிடலாமா கோவம் வந்தது பேச்சு வித்தியாசமாக இருந்தது எது பார்த்தா இருக்கும் வேலை செய்யாது இந்த கண் தானாக உருளும் இந்த பொருள் தானே பிடிக்கும் அப்பால் தான் எங்களுக்கு டவுட் ஆகிப்படுது ஒரு வேலை செய்ய மாட்டேன் சொல்லி பேச அப்படியே மௌனமாக இருக்குது எஸ் கிஷப் தனியா இஸ் அ மேஜர் டிஸ்ஆர்டர் ஆஃப் தி மைண்ட் பட் இட் ஹஸ் பீன் நவ் ஷோன் தட் தெர் ஆர் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் த பிரெயின் தெர் ஆர் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த பிரெயின் த வே த பிரெயின் ஒர்க்ஸ் தெர் ஆர் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் த நியூரோ கெமிஸ்ட்ரி ஆஃப் த பிரெயின் பிகாஸ் ஆஃப் விச் த பர்சன்ஸ் திங்கிங் becomes disturbed and when the thinking becomes disturbed he begins to develop some symptoms like hallucinations what we mean by that is he imagines that he hears people talking to him actually there is nobody around but he imagines that people are talking about him and he reacts to that by talking so what you really see is a man sitting out there and talking to himself while in fact he may be replying to the voices that he hears or he thinks he hears பின்னாடி யார போலீஸ் வீட்ட சுத்திட்டு வராங்க பண்றாங்க அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி ஒரு பிரச்சனை கொஞ்ச நாள் வராங்க நைட் எல்லாம் தூங்குறது உள்ள அப்படி அப்படிட்டு வெளியில் கிளம்பி போனாக்கா வராத அப்படி பூந்து பேசிகிட்டே போகிற மாதிரிங்க அப்படி இல்லாமல் எடுத்தாப்பில் நடந்தது அப்புறம் பஸ்ஸில் போனாக்கா வாட்சி இந்த செல் போனெல்லாம் கழட்டி வீசிட்டு நல்ல பாம் வச்சுருக்குது அப்படி இப்படின்னு பயந்துட்டு தூக்கி போட்டு நைட்டு பகலில் தூக்கலாத அப்படி நடந்துட்டு இருந்தாங்க தனக்கு தானே பேசிக்கிறது தனக்கு தானே வந்து சிரிக்கிறது பேசுகிறது அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப வேலைக்கு போகாமல் தன்னை யாரோ ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி தனக்குள்ளேயே ஒரு மாதிரி கேர் பண்ணிக்காமல் அப்படியே உட்காந்துருக்கிறது யாரோ நம்மக்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி கேட்டால் எங்கள் பொண்டாட்டியே இல்லை ஒய்ஃபே இல்லை நாட்டோ அப்படின்னு சொல்லிட்டுருப்பார் கண்டினியூவாக அதே பேசிகிட்ருப்பார் ஏதாவது ஒன்று பேசிகிட்ருப்பார் ஆனால் அதை கேர் பண்ணிக்க மாட்டேன் இவங்களை கேளுங்க யார் கல்யாணம் பண்ணால் தவிர மற்ற ஆள் எப்படி வர முடியும் வேறு ஜாதிக்காரி எப்படி வர முடியும் இல்லை வேறு ஆள் அதே மாதிரி ஆள் எப்படி வர முடியும் அது என்னன்னு பாருங்க டாக்டர் தானே நீங்கள் ஒரே மாதிரி நாலு பேர் அஞ்சு பேர் ஏழு பேர் கூட இருப்பாங்க அந்த ஒரே ஆள் தானே இருக்கணும் இது யாருக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு பாருங்க கவர்னர் மாதிரி தெரியல நீங்கள் பேசுறது ம் சொல்லு இவர்கிட்ட சொல்லு எப்போ கல்யாணம் ஆச்சு யார் கல்யாணம் பண்ணால் அதெல்லாம் சொல்லு 
அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுடைய வியாதின்னு கூட சொல்கிறத விட என்ன சொல்கிறது அது ஒரு மன பாரம் அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் சிமிலர்லி தெர் ஆர் பீப்புள் ஹூ ஹாவ் வாட் வி கால் டெலியூஷன்ஸ் தே ஃபீல் பர்சிக்யூட்டட் தே ஃபீல் பீப்புள் ஆர் கோயிங் டு கில் தெம் பீப்புள் ஆர் ப்ளாட்டிங் அகேன்ஸ்ட் தெம் பீப்புள் ஆர் டாக்கிங் அபவுட் தெம் ஆல் த டைம் தட்ஸ் வாட் தே ஃபீல் தீஸ் ஆர் கால் டெலியூஷன்ஸ் ஆஃப் பர்சிக்யூஷன் ஆர் பேரனோயா so gradually these symptoms can become more and more intense and then this person can either stop studying or stop working and stop functioning very rarely they become violent முதல்ல அவங்களுக்கு ஆரோக்கியம் நல்லா தான் வேலைக்கு போயிருந்தாங்க ஆனால் ஒரு மாதிரி அவங்களுக்குள்ளவே பேச ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க எங்களுக்கு என்னென்னா அவங்க சரி எதுக்குமா பேசுது கோவத்தில் வீட்டில் எல்லாருக்கிட்டே ஒரு மாதிரி வெறுப்பான முதல்ல பேசுது அப்படின்னு அப்புறம் நான் அப்படியே கேர்லெஸ்ஸாக இருந்துட்டு அப்புறம் அப்புறம் செய்ய முடியல வேலை தலை சுற்றி கொஞ்சம் இது உடம்பு ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் நல்ல சுவாசம் ஒரு நேரம் இது மாரி உடம்பு வீக்னஸாக இருக்குது அதனால சரி தான் நின்ட்டு நான் அப்படியே நல்லாவில <laughs> 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 மற்றவங்க <laughs> <laughs> நடக்கும்ட்டு <laughs> they don't get on emails or facebook or any of these things it's a total withdrawal they isolate themselves they may not take a bath every day they may not eat well they may not sleep well and if things really really get bad and if they get on to the road without any family support that is the mentally ill person that you see on the road the homeless mentally ill person Sadly, in India today, the vast majority of people with schizophrenia, I would even go as far as saying pretty much all people with schizophrenia in India today, do not have access to those community-oriented psychosocial interventions. If you're lucky, you'll get medicines. If you're even luckier, you might get a psychiatrist who spends a bit of time with you and gives you advice and supports your family. But that's all you're going to get. 
when you see the psychiatrist, you'll get a pill and a little bit of advice. Mental hospital is not very beneficial. If you have a patient in the office room, you will decide on the treatment. If you have a patient in the office room, you will decide on the treatment. If you have a patient in the office room, you will decide on the treatment. If you have a patient in the office room, you will decide on the treatment. But if you have a patient in the office room, you will decide on the full management. Is it holistic? Is it... That's why I'm doubtful. Mental health hospital center, I think it's very severe patients. If you want to get a good treatment, I think it's very doubtful. I think it's a lot of mental health. 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 Kut me anggap admission mandalan, mana anggap doktor untuk ini, nama admission lah mana orang orang mana anggap. Neng matra mana orang kurang tahu seria itu, ada orang. Wine itu mandi, orang pada ni jenar matra kurang tahu. Mau wine mandi, kurut. Adik sah tu, orang pada ni alah, malu tu ni elang tuik garam sedih, binti bala sedih garam sedih. Tiri ni matra bangun port ni, ini baru matan tu port. Baru le, malu dia dia meraih. Ini kerumun umur meraih. Umur mana orang na, ini road leh seperti cross pun orang, yang hari ini na pergi seorang ini na terus ini terlalu suwe nalo terlalu, ini tu orang naal anjir kilometer kan, boleh dalam boi, orang marta di lokai ni tu mahar di bawah leh orang sini abdi pesen ni, angge ini tu pat di kerang, ini tu mania na samsara masih ada, ini ingge abdi orang itu insulte anggaran dia yang phone yang tu, yang number phone pun orang, ini tu mer na akka yang tu kau yang tu kerang, na umpat kan na leh pesen ni kerang na abdi. Saya bawa anggi pat ke nangga tu, bandar tu suruh tu. Apun nangga yang tu camp road pagi tu lekuk orang tu. Alar mula mula ikhbai ke tu switching ke orang tu. Apo anggaran tu yang maaf tu nangga alang kalimbi alar orang tu yang pasang yang tambi pasang yang tambi yang alang kalimbi orang. Pandai ke orang martel tu kan? Ini pat. Bayi tu mau kali tu. Pagi pagi ni sakit ke ni? Ni tu si bandar tu kan? Si ni kumang tu betul. If you were to reach across to people that you really wanted to, people who were, who were really poor, could not afford travel, could not afford medical expenses, and, and people who were very severely disabled, who could not be brought to a clinic, traveling by buses and very, very inadequate public transport kind of mechanisms. So that's where this idea that maybe we can use somebody as a link person between the clinic and the community and the homes, and, and, and that's how this idea of training people, young people, who were there in, in the town and surrounding areas to work as what I later discovered were called community health workers. And Now the mental health field in the last few years has begun to experiment with the idea of task shifting. What does that mean? That simply means that when you cannot find a suitably qualified health professional to deliver a particular healthcare task, you look for who is available in the community and you find a way in which you can simplify that task so that it can be delivered by whoever is available in the community, obviously with appropriate training and supervision. Now, task shifting is interesting for many reasons. It's an interesting idea, obviously, first of all, because it helps you in a practical way to address a barrier which is current, which is here and now. We do not have enough occupational re uh, therapists or rehab professionals. In fact, we don't have enough psychiatrists either. Um, but even if we had these professionals, they're quite expensive. And many of these individuals, once they're highly trained, may not wish to work in the sorts of community contexts that community-based rehab takes place. So it isn't just a question of availability, but it's also a question of affordability and a question of whether these highly trained health professionals might be motivated to work in community settings. So task shifting is an idea that has value now but it will also have a value in the future, even as we build our health professional uh, base. Another reason why I think task shifting is really, uh, I think, an idea with global value is because, to me, it is fundamentally an empowering intervention. What it actually does is it 
deprofessionalizes many as aspects of medical care. In some way, in my mind, it democratizes medical care by taking ideas that have their roots in medicine, but then making them accessible and available to ordinary people in the community. Well, these are uh, largely women who lived in the same neighborhood, who were educated up to a certain level, 10 standard, and who are willing to work. <laughs> and uh, therefore, we uh, selected them and uh, put them through a rigorous uh, training program in which we taught them the basics of detection of mental illness. Once we found them ready, uh, we, we had a clinical coordinator who actually taught them the principles of intervention. Corpsins uh, was community care for people with schizophrenia illness. So, uh, and the rehabilitation of the people who are community care for people who are in the community. We plan the first plan. Interpersonal relationship is very important. All of them are the path to the patient and the family to the rapid build. And the build is the first time to consent. The patient is the first time to consent. We are going to get an illness. Where are you going? 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 வியாதி <laughs> <laughs> நீங்க <laughs> <laughs> அது கம்ப்ளீட்டாக பூர்த்தி ஆகிடுமானு கேட்குறது தான் ஒரு ஆசை நாங்கள் எவ்வளோ சொல்லியாச்சு உங்களுக்கு புரிய வச்சுருக்கோம் இந்த மாத்திரை வந்து கடைசி வரைக்கும் தான் சொன்னாங்க எனக்கு சொல்லியும் வந்து ஆனால் அந்த மனசு வந்து நம்ம இவ்வளோ தூரம் வந்து சொல்லிட்டு வந்தோம் அது கொஞ்சமாக இவங்க நம்மளுக்கு எடுத்து சொல்லலையேன்னு சொல்லி கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் அந்த கஷ்டத்தை அவங்ககிட்ட காமிச்சிக்க மாட்டோம் திருப்பி மறுபடியும் சொல்லுவோம் உங்கள் மகனோ உங்கள் மகளோ நல்லா ஆகணுன்னா அது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது நாங்கள் கவுன்சிலிங் பண்ணுறது வந்து பண்ண தான் செய்வோம் நாங்கள் இன்றைக்கி பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு போயிடுவோம் வருஷம் ஃபுல்லாக இருக்கிறது நீங்கள் தான் உங்கள் பிள்ளை முன்னேற்றம் அடையணுன்னா உங்கள் கையில் தான் இருக்குது உங்கள்கிட்ட நாங்கள் சொல்கிறத வச்சு நீங்கள் உங்கள் இது பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு சொல்லுவோம் நாங்கள் சரின்ட்டு அப்புறம் அவங்க டேப்லெட் தந்தாங்க அப்படியே கொடுத்தா இவங்க சாப்பிட மாட்டாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு நான் அன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து சமைச்சு குழம்பில் அந்த மாத்திரையை நசுக்கி போட்டு கொடுத்துட்டேன் மறுநாள் அம்மா கேட்டாங்க என்னவோ எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது என்னன்னு கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நானே சொல்லலை ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் நான் சொல்லலை இத்தனைக்கும் அவங்களுக்கு கோவிலில் ஒரு இடத்துல எடுத்துகிட்டு போய் தான் ஊசியே போட்டாங்க நான் வீட்டில் அவங்க அப்போ இல்லை அந்த இடத்துல மேம் நாங்கள் எங்கே எங்கேயோ சுற்றணும் மேம்லாம் உண்மையாக நம்மளாம் நான் வந்து அம்மான்றதுனால சுற்றுறேன் ஆனால் அவங்கெல்லாம் அப்படி கிடையாது அவங்க அவ்வளோ தூரம் அவ்வளோ தூரம் சுற்று சுற்றுன்னு சுற்றுனாங்க சுற்றிட்டு லாஸ்ட்டில் யாருமே இன்ஜெக்ஷன் போடுறதுக்கு விடவே மாட்டேன் நாங்கள் அப்புறம் அங்கே இருக்கவங்கள்லாம் நான் கூட போய் கூப்பிடல இவங்க தான் போய் கூப்பிட்டுட்டு வந்து 